उत्पत्ति अध्याय चौबीस उत्पत्ति अध्याय चौबीस ईसहा के विवाह का वर्णन इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहुआ ने सब बातों में उसको आशीष दी थी सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को न ले आएगा परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहा के लिए एक पत्नी ले आएगा दास ने उससे कहा कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा इब्राहिम ने उससे कहा चौकस रह मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जान के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इसी प्रकार की शपथ खाई तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से दस ऊंट छाट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ ले चला और मेसोपोटामिया में नाहौर के नगर में आ पहुंचा और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रिया जल भरने के लिए निकलती है सो वह कहने लगा हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटिया जल भरने के लिए निकली आती है सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊ और वह कहे कि ले पी ले पीछे मैं तेरे उंटों को भी पिलाऊंगी सो वही हो जिसे तूने अपने दास ईसहा के लिए ठहराया हो इस रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिपका जो इब्राहिम के भाई नाहौर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल की बेटी थी वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे उसने कहा हे मेरे प्रभु ले पी ले और उसने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ में ले लिया और उसको पिला दिया जब वह उसको पिला चुकी तब कहा मैं तेरे उंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसने सब उंटों के लिए पानी भर दिया और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंबे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है ही कि नहीं जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आध तोले सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और दस तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा तू किसकी बेटी है यह मुझको बता दे क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है उसने उत्तर दिया 
मैं तो नाहौर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल की बेटी हूँ फिर उसने उससे कहा हमारे वहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहुआ को दंडवत करके कहा धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं दिया यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया तब लाबान जो रिपका का भाई था सो बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिपका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट उन्टो के पास खड़ा है उसने कहा हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतरा तू क्यों बाहर खड़ा है मैंने घर को और उन्टो के लिए भी स्थान तैयार किया है और वह पुरुष घर में गया और लाबान ने उन्टो की आठिया खोलकर पुआल और चारा दिया और उसके और उसके संगी जनों के पाव धोने को जल दिया तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया पर उसने कहा मैं जब तक अपना प्रयोजन न कहूं तब तक कुछ न खाऊंगा लाबा ने कहा कह दे तब उसने कहा मैं तो इब्राहिम का दास हूं और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है सो वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासिया ऊंट और गधे दिए हैं और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को इब्राहिम ने अपना सब कुछ दे दिया है और मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री न ले आऊंगा मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा तब मैंने अपने स्वामी से कहा कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए तब उसने मुझसे कहा यहोवा जिसके सामने मैं चलता हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा सो तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा तू तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा अर्थात यदि वे मुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा सो मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूं सो ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए निकल आए और मैं उससे कहूं अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला और वह मुझसे कहे कि पी ले और मैं तेरे उन्टो के पानी के लिए भी पानी भर दूंगी वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया हो मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देख रिप का कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आये फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी और मैंने उससे कहा मुझे पिला दे और उसने फुर्ती से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा ले पी ले पीछे मैं तेरे उन्टो को भी पिलाऊंगी सो मैंने पी लिया और उसने उन्टो को भी पिला दिया तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है और उसने कहा मैं तो नाहौर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल की बेटी हूँ तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वह कंगन पहना दिए फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी 
भतीजी को ले जाओ सो अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो ताकि मैं दाहिनी ओर व बाई ओर फिर जाऊं तब लाबान और बतुल ने उत्तर दिया यह बात यहोवा की ओर से हुई है सो हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा देख रिपका तेरे सामने है उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए उनका यह वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिपका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वही बिताई और तड़के उठकर कहा मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो रिपका के भाई और माता ने कहा कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम दस दिन रहने दे फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी उसने उनसे कहा यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है सो तुम मुझे मत रोको अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है सो उन्होंने रिपका को बुलाकर उससे पूछा क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी तब उन्होंने अपनी बहन रिपका और उसकी धाय और इब्राहिम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया और उन्होंने रिपका को आशीर्वाद देके कहा हे हमारी बहन तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो इस पर रिपका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली सो वह दास रिपका को साथ लेकर चल दिया इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था सो लहरोई नाम एक कुए से होकर चला आता था और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं और रिपका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी तब उसने दास से पूछा जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है वो कौन है दास ने कहा वह तो मेरा स्वामी है तब रिपका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढाप लिया और दास ने इसहाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया तब इसहाक रिपका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई